Hi, good evening. Hi, good evening. Hello, how are you today? How was your Monday? Very nice. Very nice. Okay, someone said so. so. Okay. And the rest of you, how was your Monday? Busy with a lot of work. I'm sick. Oh, really? What did you get? Hmm. The flu? Creo que tengo coronavirus. Really? Why do you think that? Ay, sí, horrible. Oh. Um, did you visit the doctor? Have you checked it up? Mañana iré. Tomorrow. Okay, so you started to feel bad today. Sí, por eso me mandaron para la casa hoy. Oh, I'm sorry to hear that. Well, um, importante, ¿verdad? El chequeo y pues um, seguir las indicaciones, no alarmarse, no andar leyendo cosas. A veces uno se pone peor de leer cosas. Y tal vez, ojalá que sea el cambio de clima lo que está afectando, ¿verdad? Sí. Ojalá. Sí. Ok, pues espero que hayan tenido un bonito fin de semana los demás. Esperemos que su salud mejore y pues vamos a empezar. Gracias por estar puntuales siempre. Vamos a tratar de terminar la sección 1 ahora eh, para empezar ya a las 2 mañana. Tenemos que tener los ejercicios completos en la sección 1 y también pues vamos a dejar un tiempo de la clase para que realicemos los ejercicios Punto, ¿Verdad? Para los que ya los hicieron, pues chequear respuestas, hacer un repasito y los que aún no lo han hecho, pues ahí los pueden ir haciendo al mismo tiempo que nosotros, ¿Verdad? Para que ya tengan eso eh, hecho. Igual a veces hay cositas que eh, no se comprende bien la indicación o a veces por un punto, por un espacio, les toma mal el ejercicio. Entonces, pues lo vamos a hacer aquí en la clase. Eh, Sí, tienen que tener la sección 1 y 2 terminada. Aunque no hemos empezado, aunque vamos siguiendo el programa, pero lo que pasa es que Insafor empieza a chequear el avance de ustedes como para ver si no hay abandono, para ir uh, viendo que todo esté... Para ir viendo que esté, eh, la persona está activa y como para ir reservando cupos también. Entonces, por eso es que se les pide que vayan adelante. Ok. Bueno, si no hay preguntas, vamos a, a, a continuar pues donde nos quedamos. Que fue en esta parte, ¿verdad? Y vamos a ver lo que son los irregular verbs in simple present. ¿Se acuerdan cuáles dijimos que eran los irregular verbs? ¿A qué nos referíamos con esto de irregular verbs? No remember? Ok. Vamos a ver el video entonces de lo que son los, eh, la diferencia. Aquí se nos explica que es un regular verb, que es un irregular verb. Y vamos a ver también algunos ejemplos. For you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Hi everyone. In this class you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining the verbs. We have two types of verbs. 
regular verbs. Huh? And irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the example on the right hand side of the chart, we want to demonstrate whenever we talk about the other person, he, she, it. These verbs, have, do, and go, will change. And they change as follows. Have equals to has. Do equals to does. Go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now, it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay, esto es como un repaso. Ya habíamos hablado un poco sobre esto en la clase anterior. Eh, vamos a compartir la pantalla para que vean la presentación otra vez. Y um, pues decíamos que los verbos irregulares son aquellos que no, sir no, no siguen una regla. Y como lo explicaba en la presentación, es una eh, porción pequeña, ¿verdad? De verbos irregulares. Eso no, no es como que um, hay mucho que hacer acá. Eh, vamos a estar trabajando con have, do y go que como pudieron ver en la explicación, ¿verdad? Ellos cambian, por ejemplo, have en la tercera persona, cuando estamos haciendo oración afirmativa, eh, tercera persona singular, have cambia a has, eh, do cambia a does, y go cambia a goes. Importante mencionarlo, ¿verdad? Y recordar que solamente cambiará en la tercera persona singular, oración afirmativa. Si estamos haciendo una oración negativa o pregunta, aunque sea tercera persona singular, el verbo no va a cambiar, sino que va a mantener la forma original. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué? Porque el verbo auxiliar absorbe esa característica. Ajá, el verbo auxiliar nos está ayudando, ¿verdad? A indicar, esta es tercera persona singular, entonces ya no se necesita alterar el verbo porque hay un auxiliar específico para la tercera persona en singular. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que tenemos ahí, exercise B. Eh, Sonia, nos ayuda a leer las instrucciones, por favor, del ejercicio. Ashley. Y hay que habilitar el micrófono, ok. Ya, yeah, teacher. 
Ashley is talking about her family and her friend Jason. Complete the sentences, then compare it with a par with with a partner. Excellent. Thank you so much. Entonces vamos a, si gustan se lo vayan poniendo las respuestas en su cuaderno. Ahí están las dos opciones. Tenemos que leer y seleccionar cuál de esas dos opciones en paréntesis es la correcta de acuerdo a lo que hemos estudiado. Les voy a dar un par de minutos y luego vamos a chequear el trabajo.
Have you finished? Yes, teacher. Yes. Okay, finished. good. Uh, volunteer to read the answers for number one. Do we have a volunteer? Yeah, okay, I have Carlos y quien dijo yo? Sandra. Sandra, ok, Sandra nos va a regalar la dos y Carlos el ejercicio uno. Ok, go ahead, okay. Carlos. Uh -huh. eh, ok, este, my parents have a house in the suburbs. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy, so I do a lot of a lot of work at home. Okay, excellent. So, en ninguno de los casos se tenía que conjugar, verdad? Muy bien. Yes. So, era have, go, and do. Very good, do. excellent, Carlos. Okay, Thank you, let's see. Just this word is busy. Uh huh. And then, good job. Thank you so much, Sandra. Can you continue with the number two, please? Okay, teacher. My brother doesn't like we just. He has an apartment in the city. He goes to school all day, and he does his homework at night. Excellent. Thank you so much, Sandra. Excellent job. And we have Vanessa for number three. Okay. Thank you so much. Okay. I have a new friend. His name is Jason. We go to the same school and sometimes we do our homework together. Excellent job. Well done. Thank you so much, Vanessa. Thank you all for your participation. So I see this is uh, it's becoming easy for you. Se está viendo ya como más fácil para ustedes. Han hecho un excelente trabajo. Y tenemos luego este ejercicio, ¿verdad? Que es para recordar lo que hemos visto hasta acá. Y nos vamos a ir también con las yes, no questions. Vamos a ver, decíamos eh, lo que hemos venido viendo estos días. Eh, en presente simple, los verbos normalmente pues... En oración afirmativa, la mayoría de ellos, normal se les agrega una S al final cuando estamos hablando en tercera persona singular. Y también discutimos las spelling rules, ¿verdad? Que a veces no es solamente S, sino que hay que poner ES. A veces eh, hay que hacer unos cambios cuando terminan en Y, etc. También decíamos que para hacer oraciones negativas utilizamos el auxiliar do not, que contractado es don't, y does not, que en su forma corta es doesn't, ¿verdad? Eh, cuando usar do, do not, cuando estemos hablando de I, you, we, y they. Cuando sea tercera persona singular, he, she, it, usaremos does not para hacer oración negativa. No se puede contractar y decir doesn't. Luego, esta parte es las yes, no questions. Cuando estamos haciendo yes, no question, vamos a iniciar con el auxiliar. Será do o does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Siguiendo la misma regla. Vamos a usar do cuando el sujeto sea I, you, we o they. Y vamos a usar does cuando el sujeto es tercera persona singular. Entonces, la estructura para una yes, no question es primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo sin alterarlo, sin agregarle nada, por lo que ya hemos discutido, ¿verdad? Por el asunto del auxiliar. Puede que tengamos complemento y al final el signo de pregunta. Para responder, siempre utilizamos el auxiliar en la respuesta, ya sea afirmativa o negativa. Eh, por ejemplo, si le preguntan, does he cook? Y la respuesta fuera afirmativa, diríamos, yes, he does. Si fuera negativa, diríamos, no, he doesn't. ¿Estamos claros hasta acá? Yes, teacher. Ok, yes, perfect. Teacher. Entonces vamos a hacer este ejercicio. It says, fill in the blanks to complete the sentence. Vamos a utilizar, aquí están los verbos ya 
los que necesitaban conjugarse ya están conjugados y los que no, pues los van a ver en forma simple. Veamos qué verbos tenemos. Eh, tenemos read, does, walk, do, watches, eat, have, travel, don't, sings, rings, doesn't. Vamos a ver qué es lo que falta acá. Tenemos 12 verbos en la cajita y son 12 oraciones o preguntas. Si se fijan, ya utilizamos it's. Entonces, este pues ya lo vamos tachando, ya no lo vamos a utilizar. Nos quedó acá. John eats breakfast at six o'clock in the morning. Veamos la número dos. Dice, I often books in yeah. my free time. ¿Cuál sería read. la respuesta? Read. read. Uh -huh. read. I often read. Sería este de acá. I often read. So number two. Read. Vamos a dar tiempo para que completen los demás. Y luego pues revisamos. Teacher, what is the meaning of them? Often es, es seguido o con frecuencia. En a ver, menudo. Yo, a menudo, yes. Uh -huh. Thank you. 
Okay, finished? No yet. No yet. Okay, I'll give you one more minute. Okay, let's see a volunteer to read the number three, please. Do you like to start reading English? Yes, I do. Okay, thank you so much, Dina. Uh, Rosemary, number four. My father always sing in the shower. My father always? Sing in the shower. Ah, uh, yeah, sing, sing songs. Uh -huh. That's correct. Thank you so much, Rosemary. Uh, let's continue. Uh, who would like to continue? No tengo a nadie ya con la manita levantada. Okay, Alejandra. And then Yancy. Mm. Number five? Yes. Uh -huh. Does Julie work on Saturday? No, she doesn't. Excellent. Good job. Number six, Jesse. Would you like to the travel to Hawaii on our next holiday? Excellent. That's the correct answer. A volunteer for number seven. Your teacher. Okay, thank you so much. I live close to my company, so I can work to work. Excellent. Thank you so much. I volunteer for number eight. Jonathan, thank you. Mr. Smith always drinks tea in the afternoon. Excellent, that's the answer. Thank you so much. And uh, number nine, volunteer. My Sonia. Uh, sorry. My classmate watches his favorite TV show after class. Thank you so much. Thank you. That's the correct answer. Let's see. Um, who would like to continue? With number sorry, I'm uh -huh. sorry, I don't have time to talk to you now. Mm, that's correct. Thank you so much. Number 11, volunteer. Does your cousin have a job? Yes, she does. That's correct. Thank you so much. And finally, number 12, volunteer. I don't have a pen. Could I please borrow your pen? I don't have a pen. Okay, that's correct. So I see that you did an excellent job with this one. So we're going to continue with the next thing that we have in the platform. Oh, let me share my screen again.
Okay, I see that it's been very helpful this review for you. Okay, we have a simple present questions and conversation. I grab a noon. Tenemos los dos tipos de pregunta. Ahorita hicimos un breve review de las yes no questions. Aquí se nos explican las yes no questions y las WH information question. ¿Qué recuerdan de esos dos tipos de pregunta? Let's watch the video then. Hi everyone. In this class you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does, plus subject, plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word, plus do or does, plus a subject, plus a verb, plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus a subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject 
plus some kind of verb, plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Okay, so what do you think about the video? ¿Cómo sintieron el está fácil? ¿Sienten que es difícil? ¿Ya llegaron a esa parte de los ejercicios? Yes. Okay, and what do you think? Is that easy or is it difficult? Easy. Es cuestión de practicar. Okay. Exacto. Todo es cuestión de práctica. So, entre más practiquen, mejor. Vamos a, a revisar esta parte de los ejercicios y vamos a ir a ver eh, si hay preguntas, si alguien ya llegó a esta parte, porque sí es importante que vayamos eh, resolviendo los ejercicios. Habíamos hecho hasta este noble check. Eh, quiero ver este también. Ya lo hicimos, que era el de los irregulars, ¿verdad? Y este es el relacionado al, al tema que acabamos de ver ahorita, que son las preguntas. Y dice que tenemos que descifrar las preguntas para completar la conversación, escribir la pregunta en los espacios en blanco. Esta vez no necesita colocar el signo de pregunta al final, ya está colocado por usted. Y tenemos un ejemplo. Uh, do you exercise every day? Yes, I exercise every day. Y acá teníamos el conjunto de palabras a utilizar, ¿verdad? Aquí la respuesta dice at 1 p.m. Vamos a ver cuál sería la pregunta que tenemos acá utilizando esas palabras. Lo primero que tenemos que identificar es si es una yes no question o una information question. ¿Qué nos va a ayudar acá? Vemos el conjunto de palabras. ¿Y qué creen que es? ¿Creen que es una yes no question o una wh question? WH question. Ajá, aquí tenemos la WH word. Entonces, vamos a empezar la pregunta con what. What. Ajá, what. what. Time. Hey, ¿Qué va a decir? Ah, esta es una respuesta, ¿verdad? What. Time. What time do you eat? Do you eat? Lunch. Lunch. Me mm -hmm. faltó la T. Ya vamos a revisar what time do you eat lunch. Ok, thank you so much. Y parece que ya formamos la pregunta, ¿verdad? What time do you eat lunch? Vamos a ver la 3. Dice, no, this class starts at 9 o'clock. Y... Mm -hmm. Das. Das. No tenemos ninguna WH word, entonces vamos a empezar con el auxiliar, ¿verdad? Das. Mm -hmm. sí. Class. This class. Ajá, this class sería el sujeto. Start it. Uh -huh. Start. El verbo. At, at night. At eight. 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 Es otra cosa, hay que tener cuidado con el cosito este, o'clock, el apóstrofe, ok. Let's see, the number four, I study English <laughs> in the evening. Mm -hmm. When? 
When do you do you study? When do you study? When do you study? English. English. Okay. When do you study English? Y la última. Do, do you and you and your do friend. you and your friends friends friend. baseball on weekends weekends play sports on weekends on weekends okay y tenemos exacto aquí están las respuestas y pues Veamos that this is classes start at day o'clock. When do you study English? And finally, do you and your friends play sports on weekends? And yeah, you got all the answers correct. Entonces, vamos a ver. ¿Hay preguntas sobre este ejercicio o estamos bien con esto? Esta es la práctica es eh, ir siguiendo la fórmula, ¿verdad? And that's it. Okay, next, what do we have? Teníamos también la conversación. I get up at noon. So we're going to go ahead and practice pronunciation. Let's repeat. Let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. Okay, let's, but let's go, go in the, the afternoon. Sunday. I sleep late on weekends. Okay. Okay. okay, but, but let's, let's go in the afternoon. In the afternoon. I sleep late on weekends. Sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? What time, what time do you get up on Sundays? Sunday? Sunday. At 10 o'clock. At 10, 10, 10, 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Oh, oh that's, that's early. early. I get up on Sundays. I get up, I get up, up at noon. noon. Really? Do you eat breakfast then? Really? really? Do you eat, you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Sure, oh, I have breakfast every, every, day. Day. every day. Then it lets me to this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Then let me let me eat at this restaurant at one o'clock. Serve all day. Serve breakfast all day. All day. Okay. Any question about vocabulary? Tienen preguntas? Alguna palabra nueva o pronunciación? Meet. Meet. Yes. Yes. Reunirse. Reunirse. Thank you. Any other question? Okay. No, um, okay, good. So we're going to proceed with the breakout rooms so you can practice this conversation in groups. Remember that this is on the esta está en el material que les mandé la semana pasada. Okay, so we are ready to get in rooms and practice.
in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that early on Sunday and get up at no. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at the restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Good, muy bien, chicos. <laughs> Sonia, entonces, a ver, sí. Aquí on this, uh, yeah, no, this, uh, yeah. Oh, that early, así se pronuncia. That's, that's early. That's mm -hmm. early. Early. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Y aquí dice, I get up at no, así es. I get up at no. Mm -hmm. Tengo entendido que sí. Yes. Mm -hmm. Thanks. Correct. Correct, entonces. Um, a ver, ¿quién sigue? Sonia, en este caso, hacemos nosotros la... Nuevamente. Sí, sí. Jack y you, Amy. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh. That's early on Sundays. I to get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Good, good. Bien, Sonia. Thank you. Jonathan, entonces continúas tú con, con Vanessa, que falta. Gladys, sí. falta. Gladys falta. Gladys falta. Ah, perdón, con Gladys. Vanessa ya hizo. Uh -huh. A ver. ¿Se escucha? Sí. sí. Ok. Comienzo yo con Jack. Eh, que Jonathan continúe. Oh, no sé, Jonathan, ¿estás? Eh, yo, sí. sí Repítela bueno, no, pues. para seguir practicando ¿eh? con Gladys. Okay, okay, okay. Empiezo yo con Jack, entonces. O oh, mejor al revés para mejor aprender. Ya está bien, entonces Gladys tú la parte de Jack y Jonathan la parte de Amy, ¿no? Ok, let's go the part on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon, I sleep like on weekends. What time do you get, get, up, and get up on Sunday? Sunday. Ah, then at 10 o'clock. Oh, that's... Um, Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Really? Do you get breakfast? Yeah. Sure. I have breakfast every day. Then let's me at this restaurant. I one o'clock December. Breakfast all day. Correct. Falta un poquito de práctica para todos, pero ahí vamos, ahí vamos. Okay. Entonces, ¿quién no ha practicado? Eh, bueno, ya hicimos todos, pero no sé si queremos volver a continuar. Eh, Vanessa, Sonia, ustedes de repente quieren hacer la primera parte y yo hago la segunda, la de Amy. Va, está bien. A ver, Vanessa, tú la parte de Jack ahora. Porque ya hiciste la de Amy y ahora yo hago la parte de, de Amy. ¿no? Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. We we'll sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Have breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. 
Good. Ahí. Sí, vamos, ahí vamos. Por ahí. Ahora, Sonia. Oh, ya, Jonathan Sonia. Eh, con Gladys ahora. Con Gladys. Gladys. Sí, ahora tú haces la de Jack, Sonia, y Gladys hace la de Amy Kalejar. Okay. Let's go to the park on Sunday. Ok. Badly, uh, bad leaf good in the afternoon. I sleep late on, on week, weekends. Okay. What time do you get up on Sunday? Up 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Teacher, y de la plataforma no vamos a ver el number two. ¿La sección dos? Sí. Sí, mañana lo vamos a empezar, pero tienen que avanzar. Sí, ya avancé los primeros dos, ¿cómo se llama? Eh, ejercicios o tareas. Ajá, los primeros dos ejercicios uh -huh. y solo me falta el último. Ah, ok. Y pero no sé. con ese? Oh. Sí, y como han dicho que no sé si para ahora era lo de la plataforma. Uh -huh. sí, no hay problema, me lo entré de mañana. Eh, yo diría que no, pero eh, veamos si tiene... Es un poquito ese ejercicio, ¿verdad? Pero si gusta lo vemos ahorita, si tiene alguna pregunta para que lo pueda hacer. este. Eh... Ahora. Uh -huh. Son poquitos okay. ejercicios, lo pueden ir avanzando. Que no me deja estar lenta ese trabajo. Eh. Ok, aquí está. ¿Sería este el que, el que necesita ayuda? Ahorita veo, espérenme. Es el 2.12, el último. Sí, es este entonces. 
Uh, que acá en el celular no se ve completa la imagen. Mm. No se puede hacer grande. Este es solamente de leer eh, la, este, el texto y ver de esta lista los artículos correctos de cada casa. Eh, veamos, aquí menciona algunos. Okay. Debe ser en el nombre que van a, en el, en el orden que van apareciendo en el texto. Uh -huh. Ajá, ese, de eso se trata eso. Por no, ejemplo, en el... leyendo y llenando. Uh -huh. El de Sandra Cisneros dice, there is a... Ahí en la parte de abajo está, Antiche. There is a porch with... No, ahí, ahí, ahí. Uh -huh. There is a porch with a pink floor. Ah, ahí son dice. esos los que se tienen que usar. Ajá. Sí, ahí dice. Ah. Three chair, many book, colorful painting. Ok, entonces la primera sería There is a porch with a pink floor. Luego en there are. What is the meaning porch? El porch es este como, no le diría terraza, pero es, es este pasillo de aquí afuera. Como una mini terraza, no sé, es este pasillo de acá, este un frente patio, de la sí. casa. Uh -huh. O sea que no tiene una traducción literal. Eh, mm, literal, literal, no. no. Uh -huh. Está difícil entonces saber la traducción. Ajá, entonces hay que estar uh, pendientes del orden. Y, y este es, it has a porch with a pink floor. Y luego dice, the rooms are green and pink. Color, colorful paintings. Ajá, entonces esta sería colorful paintings. Uh -huh. mm. Es como están de varios colores. Pintados de mucho color. Ajá, coloridas y con mucho color. Colorful painting. Okay. And then the number three. Um, many books. Ok, many books. Y este es el orden en el que iban apareciendo, por lo menos con la de Sandra Cisnero, ¿verdad? Y está correcto. Entonces luego quedarían las, las tres que restan, serían las de la casa de Lorraine Nelson y solo hay que ir viendo en el mismo orden que aparecen aquí en el párrafo para en ese orden tienen que irlas poniendo. Sí. Okay. Y ya con eso completaría su ejercicio, ¿verdad? Y los demás pues traten de ir avanzando y si necesitan ayuda pueden escribir en el chat o pueden escribir directamente, solo que a veces tarda un poquito de contestar, porque pues... Estoy... ¿Directamente a usted o directamente a algún facilitador? Al, al grupo se puede, o a mí. Lo que pasa es que yo a veces me tardo un poquito en contestar por, porque estoy en el otro trabajo, pero a veces lo veo en mi receso o en la hora de lunch y ahí les puedo ayudar. Uh -huh. Ok. Ok. Thank you. Eh, ¿Tienen alguna otra pregunta antes que terminemos? Rosemary dice que le quería preguntar un montón de, de palabras. Que se... <risa> Ajá, Rosemary. Pero no. tiene pena, tiene pena, dice. No, Ahí no. tenía anotado como 15 palabras, Tiche, pero no quiere decir nada. Yo le dije, le va a preguntar a la Tiche. Sí, me de, dice, de mira, que... ahorita no dice nada. ¿De la conversación? No, eh, no, este, yo voy sacando <risa> palabras que no entiendo de prácticamente todas las clases. Hay alguna palabra que yo nunca he escuchado. Eh, ni ver escrito ni la pronunciación las anoto a veces veo cómo se pronuncian pero hay unas que, que no como por ejemplo cuál bueno, ahorita ah. vimos una que es porch que igual o sea en español es porche pero en las casas nosotros acá no tenemos lo que le diríamos porche sí. <ríe> solo es como decir un pasillito o una ese espacio que fuera como una terracita hay casas más que todo en las del campo veo que después de la puerta principal tienen como un pasillito así en frente y a lo largo. Eso es un porch. En español se traduciría como porche, pero igual quedamos así como que, ah, yo en realidad no sé cómo se llama ese espacio que le dejan <risa> enfrente a esas casitas, que es más común verlas en, en los lados del, de, de, 
como en el campo, ¿verdad? En los no casos, afuera de la ciudad. Ah, un corredor. corredor. Eso. Ah, exacto, esa podría ser la palabra, un corredor del lado de enfrente, ¿verdad? Un corredor o podría confundirse con pasillo. Mm, no. Eh, en el chat puse una palabra que no sé cómo se pronuncia y no sé exactamente cuál es su significado. Ah, following oh. es el siguiente. Siguiente. Following. Y es como con L. Following. 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 Ajá, following. Eh, bueno, en la próxima clase seguiremos con la tima. <ríe> Bye, entonces mañana, okay. por favor, nos da la lista y la vemos juntos, así como hicimos con okay. esta. Following. <ríe> Ok, excelente. Muchas gracias a todos por su participación, por estar en la clase presentes y recuerden avanzar en la plataforma, terminen los ejercicios de la sección 1 y 2, apóyense en el chat y si no les ayudan en el chat, me escriben directo que yo en algún receso o en el lunch voy a ver el chat y les voy a ayudar. Ok. Ok, teacher. Okay. Thank you. Bye. 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 See you later. Bye. Good night, teacher. See Good you night. later.